కేంద్రం విషయంలో మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు కేంద్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోరాటాన్ని మరోసారి మొదలుపెట్టారు ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్రానికి ఒక షాక్ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకంటే మండలి రద్దు అనేసి అనేది ఇప్పుడు కేంద్రం పరిధిలో ఉంది సో కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సానుకూలంగా ఉంటుందా ప్రతికూలంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్న టైంలో ఒక్క అస్త్రాన్ని అయితే ఇప్పుడు కేంద్రం మీదకి సంధించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కల్పించాలి అనే డిమాండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన తెర మీదకి తీసుకురావడం అలాగే పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహకాలు అలాగే పన్ను రాయితీ కల్పించాలని చెబుతూనే ఏపీ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఇప్పుడు తొమ్మిది అంశాలను తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ తొమ్మిది అంశాలు ఏంటి అంటే కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన అన్నింటినీ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాము ఏది వదిలే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి గతంలోనే వైసీపీ ప్రభుత్వం చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అయితే ఇదే టైంలో ఆ తొమ్మిది అంశాలు ఇప్పుడు ఏంటి ఆ కీలక తొమ్మిది అంశాలు అంటే ఒకటి రెవెన్యూ లోటు బకాయిలు ఇవి దాదాపు పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయాలి అని చెప్పారు మొదటి అంశం రెవెన్యూ లోటు బకాయిలు పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు వెంటనే కేంద్రం విడుదల చేయాలి కేంద్రం దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సి ఉంది అలాగే వెనకబడిన జిల్లాలకు ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని మరొక అంశం అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిన మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలను కూడా కేంద్రం రీఎంబర్స్మెంట్ చేయాలి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సవరించిన అంచనా వ్యయం ఏదైతే ఉందో యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు వెంటనే ఆమోదించాలి ఆ సవరించిన వ్యయాన్ని అంచనా వ్యయాన్ని ఆమోదించాలి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది అలాగే క్యాపిటల్ సిటీ డెవలప్మెంట్ గ్రాంట్ ఏదైతే ఉందో నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయల కోట్లు ఇరవై నాలుగు రూ కోట్ల రూపాయల అది కూడా ఇవ్వాలి వెంటనే క్యాపిటల్ సి సిటీ డెవలప్మెంట్ గ్రాంటు నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అవి వెంటనే విడుదల చేయాలి ఇవ్వాలి అని చెప్పడం అలాగే రామాయపట్నం పోర్టు అలాగే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా ఆర్థిక సాయం చేయాలి అని చెప్పి అడిగింది మొత్తం ఈ తొమ్మిది అంశాలను ఇప్పుడు కేంద్రం ముందుంచింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎందుకు ఈ అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఒక రకంగా కేంద్రానికి ఇది ఊహించని షాకే అని చెప్పాలి లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎంత బకాయిలు ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాగ మోకాలు అడ్డింది ఎలా అడ్డుకుంటుంది అనే దాని మీద ప్రజల్లోకి ఒక వ్యతిరేక పవనాలు వెళ్లే అవకాశం ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అయితే ఇక్కడ పార్లమెంటు లైబ్రరీ భవనంలో అఖిల పక్ష సమావేశం ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఈ భేటీకి వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి అలాగే మిగిలిన వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ నుంచి కేకే నామ ఇలాగ టీడీపీ తరఫున గల్లా చేయదేవ్ వీళ్ళందరూ హాజరయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ నేతలు ఈ భేటీలో ఈ డిమాండ్లు తెర ముందు ఉంచారు అనేది అధికారికంగా వచ్చిన సమాచారం మరి దీనికి సంబంధించి కేంద్రం ఎలా స్పందిస్తుంది ఒక పక్కన రద్దుకు సంబంధించి కేంద్రం ఏం చేస్తుంది మండల రద్దుకు సంబంధించి అనుకుంటున్న టైంలో మరి ఈ డిమాండ్లు తెర మీదకు తీసుకురావడం కలిసి వచ్చే అంశమా లేదంటే దీని మీద కేంద్రం ఎలా స్పందిస్తుంది ఏంటి అనేది కూడా వేచి చూడాలి మొత్తం మీద అయితే ప్రత్యేక హోదా విషయంలోనూ రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల విషయంలోనూ వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదు అదే అదే ఇది ఇదే రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము వెళ్తున్నాం కాబట్టి అనే ఒక సంకేతాలు అయితే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు అందాయి అని చెప్పాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీవాన్